হ্যালো ফ্রেন্ডস বাইনে নির্মলে তোমাদের প্রত্যেক অভিনন্দন জানাই আমরা এর আগের ক্লাসে অক্সিজেনের ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করেছি তো এবার আমরা আলোচনা করব ফাংশন অফ অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিজেন কি কি কাজ করে দেখো প্রথমে আমি এই কাজগুলোকে আগে লিখি তো অক্সিজেন প্রথম যে ইম্পর্টেন্ট কাজ করে সেটি হলো সেল ডিভিশন এবং সেল এলংগেশন সুতরাং অক্সিজেন কোষ কোষের বিভাজন যেমন ঘটাতে পারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেল এলংগেশন ঘটায় তো এক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে সেল ডিভিশন এবং সেল এলংগেশন ঘটে প্রধান প্রধান কাজগুলো আগে আমি লিখি এবং সেকেন্ড অক্সিজেনের যে ইম্পর্টেন্ট কাজ তো সেটি হলো অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স তো অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স কাকে বলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হরমোন মানে সাইটোকাইনিন জিব্বারেলিন এবং অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড কিভাবে অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্সকে কন্ট্রোল করে এবং এর সাথে সাথে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে টিস্যু কালচারে অক্সিজেন কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ কিভাবে রুটিং হয় মানে রুট কি করে তৈরি হয় একটা ক্যালাসের মধ্যে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্টেম কিভাবে তৈরি হয় তো সেই টিস্যু কালচারে অক্সিজেন কিভাবে ইউজ হয় তো সেগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রুটিং অর্থাৎ রুট তৈরি করতে অক্সিজেন কি ভূমিকা পালন করে এগুলোই হলো অক্সিজেনের মেন ফাংশন ওকে তো এক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো সেল ডিভিশন আর এলংগেশন তো অক্সিজেন প্রধানত কোষের বিভাজন যেমন নিয়ন্ত্রণ করে তো সেল ডিভিশন দেখো সেল ডিভিশন জেনারেলি অক্সিজেন কোথায় কাজ করবে কোন কোন সেলেতে প্রধানত অক্সিজেন কাজ করে এটা দেখা গেছে যে যখন ক্যাম্বিয়াম তো ক্যাম্বিয়ামের মধ্যে প্রধানত ডিভিশন ঘটায় অর্থাৎ ক্যাম্বিয়ামের সেলের মধ্যে প্রধানত এরা ডিভিশন ঘটায় তবে মেনলি অক্সিজেনের যে কাজ তো সেটি হলো সেল এলংগেশন মেনলি অক্সিজেনের যে কাজ সেটি হলো সেল এলংগেশন এক অর্থাৎ একটা কোষের বৃদ্ধি প্রধানত অক্সিজেন করে ব্যাপারটা কীরকম হয় দেখো ধরে নাও এক্ষেত্রে একটা সেল আছে এটা একটা ছোট্ট সেল আছে এবং অক্সিজেন প্রয়োগ এই ছোট্ট সেল কিন্তু অনেক বড় হয়ে যায় তো অক্সিজেন যখন আমরা দেব তখন এই ছোট সেল কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে তো এটাই হলো এক্সপ্যানশান বা একেই আমরা বলবো সেল এলংগেশন তো এই ঘটনা কেন হয় অর্থাৎ সেল কেন এলংগেটেড হয় তো অক্সিজেন কি কাজ করে যে তার ফলে সেল এলংগেটেড হয় সেটাই আমাদেরকে বুঝতে হবে তো এটা যদি প্লাসমা মেম্ব্রেন হয় ধরে নাও এই অংশটা হলো প্লাসমা মেম্ব্রেন এবং আমরা প্রত্যেকেই জানি যে প্লাসমা মেম্ব্রেনের বাইরের দিকে কিন্তু সেল ওয়াল থাকে তো অক্সিজেন জেনারেলি কি কাজ করে দেখো দেখো তাহলে প্লাসমা মেম্ব্রেনের বাইরের দিকে এক্ষেত্রে সেল ওয়াল আছে তো একটা সেলের এলংগেশন মানে কি তার মানে সেল ওয়ালকে অনেক বড় হয়ে যেতে হবে দেখো সেল ওয়ালকে তার মানে অনেক বড় হয়ে যেতে হবে তো এক্ষেত্রে সেল ওয়ালের প্রধানত এক্সপ্যানশান ঘটবে সুতরাং সেল ওয়াল এক্ষেত্রে লুজ হয়ে যাবে সেটা এক্সপ্যানশান ঘটবে তো কিভাবে সেই ঘটনাটা ঘটবে তাহলে একটা সেলকে বড় হতে গেলে একটা সেলকে এলংগেট করতে গেলে অবশ্যই সেল ওয়ালকে কিন্তু লুজ হয়ে যেতে হবে অক্সিজেন প্রধানত এই কাজই করে তো সেল ওয়ালকে অক্সিজেন জেনারেলি লুজ করে দেয় কিভাবে করে দেখো প্রধানত আমরা জানি যে সেল ওয়াল বা কোষ প্রাচীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ থাকে এবং সেল ওয়ালের মধ্যে প্রধানত সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল থাকে ধরে নাও এটি সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল এক্ষেত্রে সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিলগুলো পরস্পরের সঙ্গে ক্রস লিঙ্কড করে থাকে তো এক্ষেত্রে এগুলো হলো সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল এরা এদের সঙ্গে এরা প্রধানত ক্রস লিঙ্কিং করে থাকে এবং এই সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিলগুলো আবার পরস্পরের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকবে যেটা সেটা হলো ক্রস লিঙ্কিং পলিস্যাকারাইট দেখো এই পলিস্যাকারাইট প্রধানত সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিলগুলোকে ধরে রাখে তো এগুলোই হলো ক্রস লিঙ্কিং পলিস্যাকারাইট এটা হলো নর্মাল যদি আমরা সেল ওয়াল ধরি তো সেই নর্মাল সেল ওয়ালের এগুলো ক্রস লিঙ্কিং পলিস্যাকারাইট অর্থাৎ সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিলগুলোকে অ্যাটাচ করে রাখবে ধরে রাখবে যেগুলো তো সেগুলোই হলো ক্রস লিঙ্কিং পলিস্যাকারাইট এবং এই পোর্শন যেগুলো আমরা দেখছি তো এগুলোই হলো সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল তো সেলের এক্সপ্যানশান মানে কি সেলের এক্সপ্যানশান মানে জেনারেলি এই সেল ওয়ালকে প্রধানত এক্সপ্যান্ড করতে হবে তো সেটাই ওকে তো এটা হলো সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল তো কিভাবে এই ঘটনা ঘটে দেখো প্লাসমা মেম্ব্রেনের বাইরের দিকে প্রধানত সেল ওয়াল থাকে অক্সিজেন প্রথমেই যে কাজ করবে অক্সিজেন প্রথমেই যে কাজ করে ধরে নাও এটা প্লাসমা মেম্ব্রেন তাহলে ফার্স্ট স্টেপ অক্সিজেনের এক্ষেত্রে দেখে নাও এটা হলো প্লাসমা মেম্ব্রেন তো অক্সিজেন প্রথমেই এই প্লাসমা মেম্ব্রেনের মধ্যে এইচ প্লাস আয়ন চ্যানেলগুলোকে খুলে দেবে যখন এই এইচ প্লাস আয়ন চ্যানেলকে যখন খুলে দেবে তখন সাইটোসল থেকে এইচ প্লাস আয়ন কিন্তু এই সেল ওয়ালের মধ্যে অ্যাকোমোলেটেড হবে দেখো প্রথম স্টেপে তাহলে কি হচ্ছে প্রথম স্টেপে একটু লেখার চেষ্টা করি সুতরাং অক্সিজেন দেখো একটু অক্সিজেন অক্সিজেন তাহলে কি করছে অক্সিজেন এক্ষেত্রে এইচ প্লাস আয়ন পাম্পকে খুলে দেবে সুতরাং এইচ প্লাস পাম
तर फले सेकेंड स्टेपे कि सेकेंड स्टेपे पीएच इन सेल वाल सो पीएच इन सेल वाल एक क्षेत्र में तक कमे जाए कोष प्राचीर मध्य पीएच कमे जाए जखनी कोष प्राचीर मध्य पीएच जख कमे जाए तक ही एक वेज सेपेड एक्सपैनशन देखा जाए मैंने जो एक क्षेत्र देखो जखनी घटनाटा घटे तक ये सेलुलोज जो माइक्रोफाइब्रिल आर्था सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल ये क्रस लिंकिंग आज छवि आँकी आ कि तो ये क्रस लिंकिंग आर पर घटनाटा घटे से जगहते किचु वेज सेपेड स्ट्राक्चार तैरी है अर्थात एक क्षेत्र में वेज सेपेड किस स्ट्राक्चार तैरी है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल मध्य वेज सेपेड स्ट्राक्चार तैरी है जखनी पीएच जख कमे जाए तक ही वेज सेपेड स्ट्राक्चार तैरी है वेज सेपेड स्ट्राक्चार एज सेपेड स्ट्राक्चार जो घटना घटा से सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल जगह सेल वाल संगे अटास जखनी वेज सेपेड स्ट्राक्चार जख ही तैरी हो तक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिलगुल तक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल तक यह क्रस लिंकिंग पलिसैक्राइड सेपारेटेड हो जाए देखो ये और को सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल संगे एर कोटाचमेंट नहीं मैं एरा सेपारेटेड हो गल जखनी ये सेपारेटेड हो जाए तरफ सेल वाल तक लुजनींग एनजाइम तो एक क्षेत्र में सेल वाल लुज हो जाए सूतरा थार्ड नम्बर स्टेपे जे जे घटना घटे थार्ड नम्बर स्टेप से हलो वेज सेपेड स्ट्राक्चार तैरि है सो वेज सेपेड स्ट्राक्चार वेज सेपेड जखनी स्ट्राक्चार तैरी है तर फ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल एंड क्रस लिंकिंग प्रोटीन क्रस लिंकिंग प्रोटीन परस्पर थे सेपारेटेड हो जाए सेपारेट जख ही है तक सेल वाल कि एक्सपैनशन घटे तर मैं सेल वाल तक बृद्धि पा रे एरपर विभिन्न हाइड्रोलैटिक एनजाइम चले आसा जैगाते कि एनजाइम तक एक्टिवेटेड है एक क्षेत्र में एनजाइम सेल प्रधान एक क्षेत्र में जो एनजाइमगुल्लो एक्टिव है तो से ही एनजाइम सो एक क्षेत्र में एनजाइम कि एक्टिव है तो यही एनजाइम एक्चुअलि कजेज द ब्रेक डाउन अफ ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन अफ क्रस लिंकिंग प्रोटीन ओके सो क्रस लिंकिंग प्रोटीन तक ब्रेक डाउन है और क्रस लिंकिंग प्रोटीन तक डैमेज हो जाए सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल मध्य क्रस लिंकिंग प्रोटीन ब्रेक डाउन है क्रस लिंकिंग समस्त प्रोटीन जगह छो प्रोटीन क्रस सेलुलोज माइक्रोफाइबिल के समस्त क्रस लिंकिंग पलिसैक्राइड सरि क्रस लिंकिंग पलिसैक्राइड तो से क्रस लिंकिंग पलिसैक्राइड एक क्षेत्र में कि है एक क्षेत्र में नष्ट हो जाए सो डैमेज हो जाए तर फ सेल वाल एक्सपैंड कर सो सेल वाल एक्सपैंड कर सेल वाल एक क्षेत्र में बेड़े जाए सेल वाल जदि को एक्सपैंड कर प्रधानत तो बृद्धि घटे तो ये ये प्रधानत तो अक्सिन सेल वाले एलंगेशने सहाज्य कर सेल वाल जो एलंगेशन घटे सेल वाल जो लूज हो जाए तक कोषर आकृति क्यों अटोमेटिकाली बेड़े जाए यही अक्सिन तर प्रथम क्ज कर अर्थात ये अक्सिन क्यों कोषे बृद्धि घटाय अक्सिनर जो सेकेंड क्ज से हलो इपिकाल डमिनेंस देखो अक्सिने सेकेंड क्ज प्रत्येक इम्पोर्टैंट क्ज नहीं एनालसिस कर अक्सिनर जो सेकेंड क्ज तेकेंड जो क्ज तो से हलो एपिकाल डमिनेंस एपिकाल डमिनेंस मान अक्सिन प्रधानत तो अग्रस्थ प्रकटता के नियंत्रण कर विषय कम एपिकाल डमिनेंस अक्सिन जेनारे अग्रस्थ प्रकटता के नियंत्रण कर देखो एपिकाल डमिनेंस कि भाव है प्रथम आगे छब्बे सहाज्य देखार चेषा करी देखो जदि एक प्लैंड के जो देखी अर्थात एक उद्भिद के जो देखी तो उद्भिदे मध्य विभिन्न ब्रांचिंग थको देखो यो जेनारे ब्रांचिंग आंग उद्भिदे जो बार्ड थे जो मुकुल था देखो अग्रभागे जो मुकुल थे ताके अग्रमुकुल कक्षे जो मुकुल थक देखो मान पता तर संगे संगे नोट थे कि मुकुल बैरिए इसे तो यो के कक्षिक मुकुल सूतरा एगुलो के बो एपिकाल बार्ड तो यो के बो अग्रमुकुल एपिकाल बार्ड मान कि एरा अग्रमुकुल एवं एदी के जगू थे तो सेटाई हलो एक्सिलारि बार्ड मान एरा हलो कक्षिक मुकुल सो दे आर एक्सिलारि बार्ड तर मान एरा कक्षिक मुकुल तो एक क्षेत्र में अक्सिन क्या क्या कर देखो एपिकाल डमिनेंस मान कि एपिकाल डमिनेंस मान जदि को एपिकाल बार्ड जो थे अर्थात को स्टेमर मध्य जदि अग्रमुकुल थे एक्सिलारि बार्ड थे को ब्रांचिंग तैरिना तो यही जैगा एपिकाल बार्ड आ 
तो ये एपिकल बाड़ की कर बे एक्सिलरी बाड़ेर कोनो रकम ब्रांचिंग घोटते देवे ना तो एक ही आम्रा बोल बो एपिकल डोमिनेंस बा ऑग्रस्तो प्रकटता ये बार जो दी कोनो प्लेंस थे के आम्रा जो दी ये एपिकल बाड़ के जो दी आम्रा छोड़िए नहीं दाहुली देखो ये प्लेंस थे के आम्रा ये बार एपिकल बाड़ तो ये जायगा ते ताहुले एक्सिलरी बाड़ बा लैटरल जे बाड़ आचे तो ये लैटरल बाड़ बा एक्सिलरी बाड़ इत तोकन स्प्राउटिंग हो बे तार मने की तार मने इखान ते के तोकन विभिन्न ब्रांचिंग तोड़ी हो बे मने इखेत्रे अशंक हो लैटरल ब्रांच तोड़ी हो बे शुत्रंग इखेत्रे अशंक हो लैटरल ब्रांच तोड़ी हो बे तो ये रकम भाभे जनरली चाग आचे चा पा चाग आच के प्रथम तो टी प्लांटेशन है शुमाई देखो टी प्लांटेशन है शुमाई की है टी प्लांटेशन जोखन हमरा कोड़ा है बा आ, बा चाग आच के जोखन चाश कोड़ा है तो टी प्लांटेशन है प्रथम तो बेशी पुड़ी मने चा पाता पावर जोन्नो जनरली एपिकल बाढ़ के रिमूव करे दिया माने সাইডে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ পাবো এবং ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ যদি আমরা পাই চায়ের আমাদের কোনটা দরকার পাতাটাই মেইনলি দরকার তাহলে অসংখ্য পাতা আমরা পাবো আমাদের ইকোনমিক্যালি আমরা बेनिफिटेड হব তো এই যে ঘটনা এটাই কিন্তু এপিকাল ডোমিনেন্স সুতরাং सिंपली এপিকাল ডোমিনেন্স মানে কি যদি এপিকাল বাড় থাকে মানে অগ্রমুকুল যদি থাকে তাহলে কাক্ষিক মুকুল বা এক্সিলারি বাড় বা ল্যাটারাল বাড়ের কোনো রকম ডেভেলপমেন্ট ঘটে না আর যদি এই এপিকাল বাড়কে যদি আমরা রিমুভ করে দিই তাহলে কিন্তু ये काखिक मुकुलेर किंतु अबार वृद्धि घोट पे माने ता स्प्राउटिंग घोट पे इर पर देखो जी जगह टे डीकैपाइटेटेड करा हुए चे अर्थात ये टा होलो डीकैपाइटेटेड पोर्शन तो ये टा होलो डीकैपाइटेटेड राइट डीकैपाइटेटेड माने के एक अच्छे एपिकल बाड के अमरा रिमूव कर दिए चे तो एपिकल बाड के अमरा रिम जेटे डीकैपाइटेटेड प्लांट माने जेखान थे के हमरा एपिकल बाड के रिमूव कर दिए थे ये जायगा थे जो दी कोनो ऑक्सीनर जो दी हमरा पेस्ट दी देखो ये इखेत्रे हमरा एपिकल बाड के रिमूव कर दिए थे ताहुले ये जायगा थे जो दी हमरा ऑक्सीनर पेस्ट दी एक तो आंका चेस्ट कर ची तो ये जायगा তখন কিন্তু আর এই এপিকাল তখন কিন্তু আর এই ল্যাটারাল বাড সরি এপিকাল বাড বলছি তো যখন আমরা অক্সিন পেস্ট যখন আমরা দেব তখন কিন্তু এই ল্যাটারাল বাডের আর কোনো রকম স্প্রাউটিং হবে না তাহলে অক্সিনের পেস্ট যদি আমরা দিই অক্সিন পেস্ট যদি আমরা দিই এই ডিকাপাইটেটেড প্ল্যান্টে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম আর এপিকাল বাডের আর ল্যাটারাল ব্রাঞ্চিং হবে না তো এখান থেকে এটাই প্রমাণিত निश्चयी लैटरल बाट बा बा एक्सिलरी बाट के प्रोद्धन तो तार स्प्राउटिंग के प्रोद्धन तो से बहुत करे माने तार डेवलपमेंट के से बहुत करे ताहुले ये इर मुद्दे की था के तो एपिकल बाड़ेर मुद्दे देखो एपिकल बाड़ेर मुद्दे तो अपन साइंटिस्ट तेर मुद्दे एक टा क्यूरियसिटी तो इरी होलो जे कैनो एपिकल बाड़ यही घटना टा घटा चे और तथा अग्रो मुकुल कैनो काखिक मुकुलेर वृद्धि के बहुत कोचे तो एपिकल बाट थे के ऑक्सीन तोड़ी है। एपिकल बाट थे के ऑक्सीन तोड़ी है। ये बंग ये ऑक्सीनेर बेसी पेटल ऑक्सीनेर बेसी पेटल ट्रांसपोर्ट घोट पे। ये बंग जोखन बेसी पेटल ट्रांसपोर्ट घोट पे। ये बंग ये बेसी पेटल ट्रांसपोर्ट तोखन किन्तु ये लैटरल बाटे चले जाबे। लैटरल बाटे चले जाबे। � বৃদ্ধি কে প্রধানত সে ব্যাহত করবে ঠিক আছে সুতরাং ল্যাটারাল বাড কে এই অক্সিন জেনারেলি ইনহিবিটেড করে দেয় ইনহিবিট করে দেয় ল্যাটারাল বাড কে প্রধানত অক্সিন এই ক্ষেত্রে ইনহিবিট করে দেয় তো এইবার দেখো এপিকাল ডোমিনেন্স এর উপর কিছু হরমোন কিন্তু এই ক্ষেত্রে रिलेटेड থাকে তো অক্সিন অক্সিন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবসাইসিক অ্যাসিড অক্সিন not only auxin but abscisic acid o kintu apical dominance ghotay mane lateral bud er sprouting era badha dai orthat era apical dominance ghotay mane lateral bud ke era inhibit kore lateral bud ke era ki korbe era inhibit korbe ke ke auxin ebong abscisic acid 
সাইটোকাইন আবার দেখো সাইটোকাইন প্রধানত সাইটোকাইন জেনারেলি কি করে সাইটোকাইন অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট ল্যাটারাল বার্ড তো সাইটোকাইন কিন্তু অ্যাক্টিভেট ল্যাটারাল বার্ড তার মানে যখন যখন কোনো প্ল্যান্টস থেকে আমরা এপিক্যাল বার্ডকে যখন আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি তখন তো অক্সিজেন নেই তাহলে কোন হরমোন এই ল্যাটারাল ব্রাঞ্চের মানে ল্যাটারাল বার্ডের ব্রাঞ্চিং ঘটাচ্ছে কোন হরমোন তো এই জায়গাতে যে হরমোন কাজ করবে সেটাই কিন্তু সাইটোকাইন রাইট এই জায়গাতে যে হরমোন কাজ করবে এটাই কিন্তু সাইটোকাইন ওকে সুতরাং অক্সিজেন এবং অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড এপিক্যাল বার্ড অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্সে ঘটায় প্রধানত অর্থাৎ এপিক্যাল বার্ডের স্প্রাউটিং এরা সাহায্য করে কিন্তু ল্যাটারাল বার্ডকে ইনিভিট করে এবং সাইটোকাইন প্রধানত ল্যাটারাল বার্ডকে অ্যাক্টিভ করে যদি অক্সিজেন এবং অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড যদি থাকে তাহলে সাইটোকাইন এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না কিন্তু যদি অক্সিজেন এবং অ্যাপসাইসিক অ্যাসিডকে যদি আমরা রিমুভ করে দিই তাহলে কিন্তু সাইটোকাইন তার ফাংশান করে কিভাবে এই ঘটনা ঘটে একটু দেখে নাও দেখো ধরে নাও এক্ষেত্রে আমি আরও একটা প্ল্যান্ট স্টেম আমি আঁকছি সুতরাং এটা হলো প্ল্যান্ট স্টেম এবং প্ল্যান্ট স্টেমের একদম এটা হচ্ছে তোমাদের মানে এটা হলো অ্যাপিক্যাল যে পোর্শন মানে অ্যাপিক্যাল মেরি স্টেম আমরা ধরে নিচ্ছি এবং এই জায়গাতে প্রধানত পাতা আছে সুতরাং এক্ষেত্রে লিফ আছে তো কিভাবে এই কাজ হচ্ছে একটু দেখে নাও লিফ আছে তো এক্ষেত্রে এই যে পোর্শন আছে অ্যাপিক্যাল যে পার্ট আছে তো এটাই হলো এপিক্যাল বার্ড ওকে সো দিস ইজ অ্যাপিক্যাল বার্ড এবং এই কক্ষেতে মানে এই যে একজিলে কাণ্ড এবং কাণ্ডের থেকে যে ব্রাঞ্চ বেরিয়ে এসছে পাতা এবং এই পাতার কক্ষেই প্রধানত প্রধানত এই জায়গাতে আমরা ল্যাটারাল বার্ডকে আমরা দেখতে পাবো রাইট তো এই জায়গাতেই অ্যাক্সিলারি বার্ড জেনারেলি থাকে ল্যাটারাল বার্ডকে আমরা দেখতে পাবো তো যখনই এপিক্যাল বার্ড থাকবে তখন কি ঘটনা ঘটবে দেখো যখন এপিক্যাল বার্ড আছে তখন কি ঘটনা ঘটবে যখন এপিক্যাল এই বার্ড আছে তো এপিক্যাল বার্ডে তাহলে এখান থেকে নিশ্চয়ই অক্সিজেন তৈরি হবে দেখো এপিক্যাল বার্ড সিনথেসাইজ অক্সিজেন অ্যান্ড জিপ বারেলিন তো এই জায়গাতে প্রধানত অক্সিজেন আর জিপ বারেলিন তৈরি হবে তো এই জায়গাতে অক্সিজেন যেমন তৈরি হবে তার সঙ্গে সঙ্গে জিপ বারেলিন তৈরি হবে তো যখনই এপিক্যাল বার্ড থেকে তাহলে অক্সিজেন প্লাস অক্সিজেন প্লাস এক্ষেত্রে জিপ বারেলিন তৈরি হয় দেখো অক্সিজেন এবং জিপ বারেলিন এক্ষেত্রে তৈরি হয় এবং এই অক্সিজেন আর জিপ বারেলিন এবার কি কাজ করবে অক্সিজেন অ্যান্ড জিপ বারেলিন মেনটেন হাই কনসেনট্রেশন অফ অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড ইন ল্যাটারাল বার্ড তো এই অক্সিজেন এবং জিপ বারেলিন এই ল্যাটারাল বার্ডের মধ্যে যে হরমোনের কনসেনট্রেশনকে মেনটেন করবে এই ল্যাটারাল বার্ডে তখন অ্যাপসাইসিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাবে ওকে সুতরাং এই জায়গাতে অ্যাপসাইসিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং এই অ্যাপসাইসিক অ্যাসিডই প্রধানত ল্যাটারাল বার্ডের ফার্দার ডেভেলপমেন্টকে ব্যাহত করে ওকে সুতরাং অক্সিজেন এবং জিপ বারেলিন অ্যাপিক্যাল বার্ডে প্রধানত তৈরি হয় এবং এবং এরা ল্যাটারাল বার্ডেতে যায় এবং সেই জায়গাতে অ্যাপসাইসিক অ্যাসিডের অ্যাক্টিভিটি এরা বাড়িয়ে দেয় এবং তার ফলে এই ল্যাটারাল বার্ডের ফার্দার ডেভেলপমেন্ট ঘটে না এর সাথে সাথে এরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দেখো সাইটোকাইন প্রধানত রুটে তৈরি হয় এবং এই অক্সিজেন এবং জিপ বারেলিন এই সাইটোকাইন কে অ্যাট্রাক্ট করে অর্থাৎ সাইটোকাইন এর মুভমেন্ট তখন টুয়ার্ডস এপিক্যাল বার্ডের দিকে হবে তাহলে এক্ষেত্রে সাইটোকাইন তখন অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে সো সাইটোকাইন অ্যাট্রাক্টেড বাই সাইটোকাইন তাহলে কি হচ্ছে সাইটোকাইন অ্যাট্রাক্টেড বাই অক্সিন অ্যান্ড জিপ বারেলিন অক্সিন এবং জিপ বারেলিনের দিকে অক্সিন এবং জিপ বারেলিন তখন সাইটোকাইন কে অ্যাট্রাক্ট করছে তো সাইটোকাইন তখন কিন্তু এই জায়গাতে ল্যাটারাল বার্ডের দিকে যেতে পারছে না কেন যেতে পারছে না কারণ অক্সিন এবং জিপ বারেলিন তাকে কিন্তু অ্যাট্রাক্ট করছে এবং সেই কারণের জন্য সাইটোকাইন কিন্তু কখনোই এই ল্যাটারাল বার্ডের দিকে যেতে পারছে না এবার যদি কোনোভাবে আমরা এপিক্যাল বার্ডকে যদি আমরা রিমুভ করে নিই দেখো এপিক্যাল বার্ডকে যদি আমরা কোনোভাবে রিমুভ করি তাহলে কি ঘটনাটা ঘটবে তো এপিক্যাল বার্ডকে যদি আমরা রিমুভ করে দিই তাহলে এক্ষেত্রে তো কোনো অক্সিজেন এবং জিপ বারেলিন তৈরি হচ্ছে না তাহলে সাইটোকাইন তখন আর এই দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে না অর্থাৎ টপ পোর্শনের দিকে সে কিন্তু অ্যাট্রাক্টেড হবে না তখন সাইটোকাইন এর মুভমেন্ট তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তার গতিপথ তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং চেঞ্জ হয়ে গিয়ে সে তখন এই ল্যাটারাল বার্ডের দিকে সে তখন মুভ করবে ওকে অর্থাৎ সাইটোকাইন এর গতিপথ তখন চেঞ্জ হয়ে গিয়ে সে তখন ল্যাটারাল বার্ডের দিকে মুভ করবে এবং যেহেতু ল্যাটারাল বার্ডের মধ্যে কোনো রকম কোনো রকম অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড নেই 
এবং সেই কারণের জন্য এই ল্যাটারাল বাডে তখন স্প্রাউটিং হবে সো স্প্রাউটিং স্প্রাউটিং অফ ল্যাটারাল বার্ড অর্থাৎ এই ল্যাটারাল বার্ড বা অ্যাক্সিলারি বার্ডে তখন স্প্রাউটিং হবে ল্যাটারাল বার্ড মানে সেখান থেকে অনেক শাখা পোশাকা তৈরি হবে তো এই জায়গাতে তাহলে দেখো সাইটোকাইনিন তার পাথ হয়ে অর্থাৎ সাইটোকাইনিন যেভাবে মুভ করছিল সাইটোকাইনিন এর মুভমেন্টের ডিরেকশান তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে মুভমেন্টের ডিরেকশান তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং সাইটোকাইনিন তখন ল্যাটারাল বার্ড বা অ্যাক্সিলারি বার্ডের বৃদ্ধিতে হেল্প করবে এবং এরকমভাবেই প্রধানত এপিক্যাল ডমিনেন্স মেনটেন হয় তাহলে এটাই আমরা দেখলাম যে যদি কোনোভাবে অগ্রমুকুল থাকে তাহলে কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় কারণ এই অগ্রমুকুল থেকে প্রধানত অক্সিন এবং এবং জিব্বারেলিন তৈরি হয় অক্সিন এবং জিব্বারেলিন অ্যাক্সিলারি বার্ডের দিকে চলে যাবে এবং সেই জায়গায় অ্যাবসাইসিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে এবং যেটা অ্যাক্সিলারি বার্ডের ফার্দার ডেভেলপমেন্টে বাধা দেয় কিন্তু যদি কোনোভাবে আমরা এপিকাল বার্ডকে রিমুভ করে দিই তাহলে কি ঘটনা ঘটবে এপিকাল বার্ড থেকে যে অক্সিন এবং জিব্বারেলিন যেটা তৈরি হয় সেটা প্রধানত সাইটোকাইনিন যেটা রুটের মধ্যে তৈরি হয় সাইটোকাইনিন মেনলি তো সাইটোকাইনিনকে অ্যাট্রাক্ট করে কিন্তু যদি কোনোভাবে এপিকাল বার্ডকে যদি আমরা রিমুভ করে দিই তাহলে সাইটোকাইনিন তখন এই টিপের দিকে না গিয়ে তখন এক্স অ্যাক্সিলারি বার্ড বা ল্যাটারাল বার্ডের দিকে চলে যায় এবং তার ফলে ল্যাটারাল বার্ডের স্প্রাউটিং ঘটায় সেই জন্য কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে সাইটোকাইনিন এবং কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করবে কিন্তু অক্সিন ওকে তাহলে দেখো অক্সিন এবং অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড প্রধানত অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্সি ঘটায় এবং সাইটোকাইনিন প্রধানত ল্যাটারাল বার্ডের ডেভেলপমেন্ট ঘটায় তো অক্সিনের এই কাজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দেখো প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে কেন কিভাবে ঘটাচ্ছে এই ঘটনাগুলো কিন্তু একটু আইডিয়া রাখতে হবে এবং অক্সিন যদি তুমি যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে যে কোনো প্ল্যান্ট হরমোন সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে আইডিয়া তৈরি হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা এই জায়গাতে আরও একটা ইনফরমেশান তোমাদের একটু লিখিয়ে দিই তাহলে দেখো যে যদি অক্সিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম যদি অক্সিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং সাইটোকাইনিনের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে দেখো অক্সিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং সাইটোকাইনিনের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে কিভাবে অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স মেনটেন হয় একটু ভাববে তোমরা এবং অক্সিনের পরিমাণ যদি কম হয় দেখো অক্সিনের পরিমাণ যদি কম হয় এবং সাইটোকাইনিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় তো সাইটোকাইনিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে কিভাবে অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্সে মেনটেন হয় এটাও একটু ভেবে তোমরা উত্তরটা বোঝার চেষ্টা করবে রাইট এরপরে আমরা যে অংশে যাব থার্ড ফিজিওলজিক্যাল ফাংশান অক্সিনের থার্ড ফিজিওলজিক্যাল ফাংশান অক্সিনের রুট ইনিসিয়েশান রুট ইনিসিয়েশান রুট ইনিসিয়েশান কিভাবে অক্সিন মূলের ওপর কাজ করে এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অক্সিনের ফাংশান দেখো অক্সিনের যদি কনসেনট্রেশান যদি বেশি হয় সুতরাং অক্সিন যদি হায়ার কনসেনট্রেশানে থাকে অক্সিন যদি হায়ার কনসেনট্রেশানে যদি থাকে তাহলে রুটের এলঙ্গেশানে বাধা দেবে ভালো করে মাথায় রাখবে এলঙ্গেশান মানে কি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এলঙ্গেশান মানে কি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি মানে লেন্থের বৃদ্ধি তাহলে এলঙ্গেশান কম হবে আর যদি অক্সিনের পরিমাণ যদি কম হয় রুটের ওপর কিভাবে কাজ করবে এরা প্রধানত রুটেতে বিভিন্ন ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ ল্যাটারাল ব্রাঞ্চিং ঘটাবে মানে মূলে বিভিন্ন রকমের ব্রাঞ্চ তৈরি হবে মানে অ্যাডভান্টেসিয়াস স্ট্রাকচার প্রধানত মূলেতে তৈরি হবে বিষয়টা কীরকম হয় ধরে নাও এক্ষেত্রে রুট আছে সুতরাং রুট আছে আমি দুইভাবে আঁকার চেষ্টা করব তাহলে দেখো এটা হচ্ছে মূল আছে তো মূলের ক্ষেত্রে ধরে নাও এক্ষেত্রে ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ আছে তো এগুলো হলো ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ যদি অক্সিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় দেখো অক্সিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় যত সময় যাবে তাহলে টাইম গেল ধরে নাও টাইম টাইম এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই রুটের বৃদ্ধি কিন্তু অতটা হবে না মানে এলঙ্গেশান হয়তো হলো কিন্তু স্লাইটলি এক্ষেত্রে এলঙ্গেশান ঘটলো তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু এলঙ্গেশান কিন্তু হবে না তো অক্সিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে রুটের কিন্তু এলঙ্গেশান হবে না তাহলে কি দেখব আমরা অক্সিন তো বেশি পরিমাণে আছে তাহলে কোন ঘটনা ঘটবে তো এই জায়গাতে কিন্তু প্রচুর বিভিন্ন ব্রাঞ্চিং তৈরি হবে তার মানে অসংখ্য ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ কিন্তু এক্ষেত্রে তৈরি হবে ওকে অর্থাৎ সারফেস এরিয়া বেড়ে যাবে তার মানে ওয়াটার অ্যাবসর্ভিং ক্যাপাসিটি এক্ষেত্রে বেড়ে যাবে তাহলে অক্সিনের পরিমাণ দেখো অক্সিন যদি বেশি পরিমাণে হয় তাহলে এলঙ্গেশান কম হবে এলঙ্গেশান মানে বৃদ্ধি সিম্পলি এটা একটা স্ট্রাকচার আছে এলঙ্গেশান মানে এইটা অর্থাৎ এইভাবে যখন বৃদ্ধি হবে এটাই হলো এলঙ্গেশান তো এক্ষেত্রে এলঙ্গেশান ব্যাহত হবে কিন্তু ল্যাটারাল ব্রাঞ্চিং কিন্তু অনেক বেশি হবে তাহলে এক্ষেত্রে অক্সিন যদি কম হয় 
দেখো মূলেতে তাহলে যদি অক্সিন যদি কম থাকে তাহলে এলংগেশন বেশি হবে তো অক্সিন যদি কম থাকে তাহলে কি হবে ল্যাটারাল ব্রাঞ্চিং এক্ষেত্রে কম হবে কিন্তু এলংগেশন মানে এই যে রুট যেটাকে ছোট দেখছিলে তো এই রুট তখন অনেক বড় হয়ে যাবে সুতরাং রুট তখন অনেক বড় হয়ে যাবে মানে সেটা এলংগেট করবে কিছু ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ থাকবে তো অক্সিজেনের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে রুটের কিন্তু এক্ষেত্রে এলংগেশন ঘটবে তো এটাই হলো প্রধানত অক্সিজেনের মেন ফাংশন রুটের ওপর মূলের ওপর প্রধানত অক্সিজেন এইভাবে কাজ করে অক্সিজেনের ফোর্থ যে ফাংশন হচ্ছে সেটা হলো টিস্যু কালচারে অক্সিজেন টিস্যু কালচারে কিভাবে কাজ করে দেখো অক্সিজেনের এবার যে ফাংশন সেটা হলো টিস্যু কালচার টিস্যু কালচারে অক্সিজেন কিভাবে কাজ করে কোন একটা সেল কোন একটা সেলকে যখন আমরা কোনো কালচার মিডিয়ামে যখন রাখব এবং সেই কালচার মিডিয়ামে রেখে যদি আমরা অক্সিজেন এবং সাইটোকাইনিন দেখো এই জায়গাতে কিন্তু সাইটোকাইনিনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো অক্সিজেন আর সাইটোকাইনিন যদি মিডিয়াম অ্যামাউন্টে রাখে প্রধানত টিস্যু কালচারে প্রধানত এইভাবে দেখা গেছে যে একটা সেল কিভাবে সারভাইভ করবে এবং সেই সেল থেকে কিভাবে মূলের উৎপত্তি বা রাইজোজেনেসিস ঘটবে এবং কাণ্ডের উৎপত্তি বা কলোজেনেসিস ঘটবে কোন হরমোন প্রধানত এক্ষেত্রে কাজ করবে সেটাই টিস্যু কালচারে দেখা হয় তো একটি সেল আছে এবং এই সেল থেকে অক্সিজেন এবং সাইটোকাইনিন যদি মিডিয়াম পরিমাণে থাকে তখন এই সেল থেকে আনডিফারেন্সিয়েটেড যে সেল মাস তৈরি হবে তো তাকেই আমরা বলবো ক্যালাস ওকে এবং এই ক্যালাসের মধ্যে এবার রাইজোজেনেসিস বা মূলের উৎপত্তি ঘটাতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডের উৎপত্তি ঘটাতে হবে এবং এই জায়গাতেই প্রধানত অক্সিজেন এবং সাইটোকাইনিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেখো যদি অক্সিজেন যদি হাই হয় অর্থাৎ অক্সিজেনের কনসেনট্রেশন যদি বেশি হয় অক্সিজেন যদি হাই কনসেনট্রেশনে থাকে এবং সাইটোকাইনিন যদি লো হয় অর্থাৎ সাইটোকাইনিন আছে কিন্তু সাইটোকাইনিনের কনসেনট্রেশন যদি বেশি হয় কম হয় সুতরাং অক্সিজেনের পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং সাইটোকাইনিনের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে ক্যালাসের মধ্যে আমরা রুটিং দেখতে পাব মানে ক্যালাসের মধ্যে আমরা রাইজো জেনেসিস আমরা দেখতে পাবো তো এই জায়গাতে এই যে ক্যালাস আছে তো এই ক্যালাসের মধ্যে তাহলে আমরা অসংখ্য রুট দেখতে পাবো দেখো ক্যালাসের মধ্যে তাহলে আমরা রুট দেখতে পাবো সুতরাং অক্সিজেনের পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং সাইটোকাইনিন যদি কম হয় তাহলে ক্যালাসের মধ্যে আমরা রুট দেখতে পাবো আর অক্সিজেনের পরিমাণ যদি কম হয় তো অক্সিজেন ধরে নাও অক্সিজেনের পরিমাণ কম এবং সাইটোকাইনিনের পরিমাণ যদি বেশি হয় তো অক্সিজেন এক্ষেত্রে কম হবে এবং সাইটোকাইনিন যদি ওই ক্যালাস কালচারে যদি বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে এই ক্যালাস থেকে আমরা কাণ্ডের উৎপত্তি দেখব দেখো এই ক্যালাস যে আছে তো ক্যালাস থেকে তখন আমরা স্টিমকে আমরা দেখতে পাবো তখন ক্যালাস থেকে তখন স্টিম তৈরি হবে অর্থাৎ অক্সিজেনের বেশি কনসেনট্রেশন এবং সাইটোকাইনিনের কম কনসেনট্রেশন যে ঘটনাটা করবে সেটা হচ্ছে রাইজোজেনেসিস তো একে বলা হয় রাইজোজেনেসিস অর্থাৎ অবিভেদিত কোষ পুঞ্চে এরা প্রধানত রুট তৈরি করবে আর অক্সিজেনের পরিমাণ যদি কম হয় আর সাইটোকাইনিন যদি বেশি হয় তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটাই হলো কলোজেনেসিস মানে এক্ষেত্রে কাণ্ডের প্রধানত ফার্দার ডেভেলপমেন্ট ঘটবে ওকে এর সাথে সাথে অক্সিজেনের কিন্তু আরও অন্যান্য ফাংশান আছে আরও ডিফারেন্ট টাইপের ফাংশান আছে তো সেগুলো একটু বলি অক্সিজেনের অন্যান্য ফাংশান দেখো অক্সিজেনের আরও যে সমস্ত ফাংশান আছে প্রিভেন্ট ফ্রুটস অ্যান্ড লিফ ড্রপ তাহলে ফ্রুটস মানে ফল যাতে আগে পড়ে না যায় ম্যাচিওর্ড হওয়ার আগে অনেক সময় গাছ থেকে ফল পড়ে যায় তো সেটা যাতে না হয় ফ্রুটস অ্যান্ড লিভস এবং পাতাকেও পাতাও যাতে পড়ে না যায় সুতরাং ফ্রুটস অ্যান্ড লিভস ড্রপসকে এরা প্রধানত প্রিভেন্ট করে ফুল এবং পাতা যাতে ইমিয়াচিওর্ড অবস্থায় যাতে পড়ে না যায় নষ্ট হয়ে না যায় তো সেই কাজে হেল্প করে প্রধানত এই কাজে যেটা হেল্প করবে সেটা হলো ইনডোল বিউটারিক অ্যাসিড এর সঙ্গে সঙ্গে প্রোমোট অ্যাপসিসান অফ অ্যাপসিসান সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব যে কিভাবে অ্যাপসিসান হয় সো প্রোমোট অ্যাপসিসান অফ ওল্ডার ম্যাচিওর লিফ দেখো ওল্ডার ম্যাচিওর লিফ তাহলে যেগুলো পুরানো যে পাতা আছে সেই পাতাকে অ্যাপসিসান ঘটায় কেন ঘটানোর প্রয়োজন হবে ওল্ডার ম্যাচিওর লিফ এর অ্যাপসিসান কেন ঘটবে কারণ এই ম্যাচিওর লিফও তো কিছু পরিমাণে তখন নিউট্রিশান নেবে তো সেই নিউট্রিশান কিন্তু ওয়েস্টেজ হবে নিউট্রিয়েন্ট তো সেই কারণের জন্য তাদেরকে ঝরিয়ে ফেলতে হবে তাদেরকে গাছ থেকে প্রধানত রিমুভ করে দিতে হবে এবং এই কাজও কিন্তু অক্সিজেন করে এর সাথে সাথে ক্যানাভিস স্যাটিভাতে দেখো ক্যানাভিস স্যাটিভাতে ক্যানাভিস স্যাটিভাতে এরা প্রধানত ফিমেল ফ্লাওয়ার তৈরি করে ক্যানাভিস স্যাটিভা একটু স্পেলিংটা ভুল হলে আমি মুছে দিই সুতরাং ক্যানাভিস স্যাটিভাতে ক্যানাভিস স্যাটিভাতে এরা ফিমেল ফ্লাওয়ার তৈরি করে যখনই ফিমেল ফ্লাওয়ার তৈরি হবে তার মানে ফ্রুটস তখন 
এক্ষেত্রে পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ফিমেল ফ্লাওয়ার এরা প্রধানত তৈরি করবে তো একেই আমরা বলবো ফেমি ফেমিনাইজেশান ওকে সুতরাং ফিমেল ফ্লাওয়ার যখন কোনো প্ল্যান্টসের মধ্যে সংখ্যায় বাড়াবে তো এগুলোই হলো অক্সিজেনের অন্যান্য ফাংশন এছাড়া বিভিন্ন আর্টিফিশিয়াল অক্সিজেন প্রধানত বিভিন্ন কাজ করে যেমন টু ফোর ডি আমরা জানি যে প্রধানত হার্বিসাইড বা উইডি সাইড হিসাবে ইউজড হয় তো এই অংশগুলো একটু পড়বে এবং এই জায়গাতে একটা অক্সিজেনের একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশান তোমাদেরকে বলবো তো সেটা হলো এজেন্ট অরেঞ্জ এজেন্ট অরেঞ্জ এটাও অনেক সময় পরীক্ষাতে দেয়া হয় এজেন্ট অরেঞ্জ বিষয়টা কি দেখো এজেন্ট অরেঞ্জ প্রধানত যে সমস্ত আর্টিফিশিয়াল যে সমস্ত অক্সিজেন আছে বিভিন্ন কাজে তারা ব্যবহৃত হয় ন্যাচারাল অক্সিজেন যেমন কাজ করে তো আর্টিফিশিয়াল অক্সিজেনগুলোও কিন্তু সেরকম কাজ করে এর সাথে সাথে আর্টিফিশিয়াল বিভিন্ন অক্সিজেনগুলো জেনারেলি উইডিসাইড বা হার্বিসাইড হিসাবে তারা প্রধানত ইউজড হয় এবং প্রধানত আগাছা নির্মূল করতে এদের এরা প্রধানত ইউজড হয় তো এক্ষেত্রে টু ফোর ডি দেখো এই যে এজেন্ট অরেঞ্জ মানে কি এজেন্ট অরেঞ্জ মানে হচ্ছে টু ফোর ডি টু ফোর ডি প্লাস টু ফোর ফাইভ ডি টু ফোর ফাইভ ডি এগুলো সব কিন্তু আর্টিফিশিয়াল অক্সিন প্রধানত উইডিসাইড হিসাবে ইউজড হয়েছিল ভিয়েতনাম দেখো উইডিসাইড হিসাবে যখন ইউএসএ প্রধানত ইউনাইটেড স্টেট প্রধানত এটাকে ইউজ করেছিল ইউনাইটেড স্টেট ইউজড ইট ডিউরিং ভিয়েতনাম ওয়ার ডিউরিং ভিয়েতনাম ওয়ার যখন ভিয়েতনাম যখন যুদ্ধ হয়েছিল তো সেই সময়তে প্রধানত এই এই যে দুটো উইডিসাইট বা হার্বিসাইট উইডিসাইট এরা প্রধানত আগাছা নির্মূল করে তো এই উইডিসাইটকে প্রধানত ভিয়েতনাম ওয়ারে প্রধানত ইউজ করা হয়েছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে কারণ ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনীরা প্রধানত ফরেস্টের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো তো সেই ফরেস্টে যখন এই মিক্সচারকে যখন অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল তো সেই সময় কি হচ্ছিল তো সেই সময়তে প্রধানত প্রধানত তাদের ভিয়েতনাম ওয়ারে ভিয়েতনামের যে সৈন্যরা ছিল তাদের লুকিয়ে থাকার জায়গা এক্ষেত্রে তারা পাচ্ছিল না তো সেই কারণের জন্য এই এজেন্ট অরেঞ্জ বা এই উইডিসাইডকে প্রধানত ইউএস প্রধানত ইউজ করেছিল টু ফোর ডি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে টু ফোর ফাইভ ডি কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে এই এবং এটাই এজেন্ট অরেঞ্জ নামে পরিচিত পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে যারা এই এজেন্ট অরেঞ্জ কে যারা ব্যবহার করেছে তারা প্রধানত ক্যান্সার ক্যান্সার দ্বারা তাদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবাবিলিটি বেড়ে গেছে কারণ এই এজেন্ট অরেঞ্জের ফার্দার চেঞ্জেসের ফলে এই জায়গাতে একটা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কার্সিনো জেন তৈরি হয় তো তার নাম হচ্ছে ডায়োক্সিন এবং যেহেতু ডায়োক্সিন তৈরি হয় এবং সেই ডায়োক্সিন অনেক সময় ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ তৈরি করতে পারে এবং সেই জন্য এই এজেন্ট অরেঞ্জকে ব্যান্ড করা হয়েছে অর্থাৎ একে বর্তমানে আর ব্যবহার করা হয় না ইন নাইনটিন সেভেন্টি সালে এই এজেন্ট অরেঞ্জ বা এই উইডিসাইডের মিক্সচারকে ব্যান্ড করা হয়েছে ওকে তো এই অংশটাও একটু তোমরা মনে রাখবে তাহলে আমরা দেখলাম যে অক্সিজেনের প্রধানত ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কি ফাংশান এবং এর সাথে সাথে অক্সিজেন আমাদের শেষ হলো আমি প্রথমে আলোচনা করেছি যে ডিসকভারি অফ অক্সিজেন অক্সিজেনের বিভিন্ন ডিসকভারিতে বিভিন্ন সায়েন্টিস্টের অবদান আলোচনা করেছি তারপরে আলোচনা করেছি যে ট্রান্সপোর্ট অফ অক্সিজেন অক্সিজেনের কীভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় এবং আজকে আমরা আলোচনা করলাম যে ফাংশান অফ অক্সিজেন আশা করি অক্সিজেন সম্বন্ধে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এবং অক্সিজেন যদি ভালো করে বোঝো অন্যান্য প্ল্যান্ট হরমোন বোঝাটা আর অতটা ডিফিকাল্ট হবে না তো এর পরের দিন তাহলে আমরা আলোচনা করব ইথিলিন সম্বন্ধে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দ্যাটস এট